English for Kids Online, Prepare 6, Workbook Unit 5, Moments in History. Продовжуємо огляд а, на зошит до підручника Prepare 6 клас. Зошит авторів Косован Віташинська. І так, Unit 5, Moments in History, Моменти в історії. Task 1, Match the words with their meanings. Поєднайте слова з їхніми значеннями. І так, Made something not closed. А, зробити щось не, не ближче до себе, так? Окей, okay, save sounds or images. Зберігати звуки та um, картинки. Ну, це, мабуть, recorded, записаний. Так, B. Uh, produced a book magazine. Published. Випускати, так? Випускати книгу або журнал, тощо. Went up something like a ladder or mountain. Оце climbed вже буде. Йти uh, нагору. А давайте ми великими буквами позначимо. Яке тут написано. Good. Так, далі. Got something from someone. Отримувати щось від, від когось. Received. І. E. Uh, had fun with games, toys or sports. Played. Розважався з іграми, ігра... з іграми іграшками та видами спорту різними. Uh, went from one side to another. Від одного боку до іншого. Uh, мабуть, crossed. Перейти. G. Governed, controlled. Управляти. Ruled. H. Управляв. Made a picture or decorated something. Um, that I. Зробити малюнок або прикрасити щось. Went to different places. Ага. Uh, traveled. And uh, made something not closed. It's opened. <laughs> Зробити щось. Я думала, close. Не, не близько, щоб було. Окей, закритим, закритим, вибачте. І так, зробити щось незакритим, це відкри, відкрити. Ну, усі ді слова, як ви бачите, в минулому часі у нас використані. Write five sentences. Use any of the words from exercise 1A. Напишіть речення. Угу. Окей, ну, for example. He ruled Spain. Хтось там управляв Іспанією for uh, 30 years. Він управляв Іспанією 30 років. Наприклад. Із контексту взято. Так. Окей. Mm-hmm. Okay. So, Da Vinci painted, painted the Mona Lisa. Da Vinci намалював Mona Lisa. Знову ж таки, The Mona Lisa, артикль The, тому що це назва картини. Окей. Okay. The children. The children played. Hide and seek. At the playground. Діти грали у кованки на майданчику. Um, так. Last year, минулого року, Пол Пол Клаймд Клаймд Еверест. Так, минулого року Пол uh, зайшов на Еверест. Окей. Okay. Ну і останнє. Um, this magazine. Цей журнал. Has been published. Випускається вже. Present perfect tense. Has been published. Since 2010. Цей журнал випускається з 2010 року. Так, ви да Вінчі написала з помилкою. <кхем> Там на італійській манері пишеться без H букви. Окей, поставте відео на паузу. Task 2. Listen and complete as in the example. Треба прослухати і доповнити е, за прикладом. Це у нас Pupils Book, page 32, exercise 4. Нагадую, це був текст Women in History. Yes? А, жінки в історії. Окей. Okay. Так, fashion designer Coco Chanel. Так, хто там був у нас із співаків? Ну, Ella Fitzgerald, мабуть. 
Принцес – це княгиня Ольга. А давайте спробуємо. І так, Сінгер Елла Фіджеральд, мабуть. Окей. Так, отже, Сінгер Елла Фіджеральд. Естронос, хто там космонавт у нас? Так, Селі Райд. Селі Райд. Так, пайлот, льотчик, пилот, Амилия Иехарт. Так, кемист, химик. Кемист. Це у нас Марія Кюрі, мабуть, да? Марі Кюрі, окей. Пейнте. Художник. Пейнте. Пейнте, пейнте, пейнте. Фріда Кайло. Угу. Так, теніс плеєр Сирена Вільямс. Окей, Сирена Вільямс. Райте. Райте із Джей Кей Роулін. The next one, Принцес Олга. Принцес Олга. And the last one, Mountaineer. Just a moment. Mountaineer. So who is Mountaineer? Aha. Janko Tabei. Mountaineer. Okay, good. Excellent. Uh, write which woman from exercise 2? A, you like most and why? Окей. Так, I like most. I like most. Мері Кюрі, наприклад. Мені більше подобається Марія Кюрі. Мері Кюрі. Because she was very clever. Very clever. And progressive. Because she was a very clever and progressive woman. Тому що вона дуже була розумна і прогресивна жінка. She was the first one who... No, one of the first ones, yes. So, who studied at university. Good. На цьому огляд уроку vocabulary. Так, а саме у підручнику це було vocabulary and reading. Завершено. Grammar lesson. Past simple tense. Так, працюємо з вами на сторінці 24-й. So, write the verbs in the past simple. Watch, watched. Cook, cooked. Prefer, preferred. Collect, collected. Help, helped. ED. Talk, talked. Join, joined. Listen, listened. Carry, carried. Змінюємо Y на I, додаємо ID. Stop, stopped. Подвоюється P. Wait, waited. Plan, planned. Подвоєння N. Окей, за підручником я розповідала про особливості подвоєння. У нас є додавання ID, тому, будь ласка, можете звернутися до підручника, який є в описі під цим відео. У цьому відео, так? So, write the verbs and brackets in the past simple. He studied. Він вивчав. А, він навчався в школі at that school in 2005. Jake completed 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 reading that book, the book. Jake завершив читання книги. They invited us last Sunday. Вони запросили нас минулої неділі. Mary played with friends yesterday. Mary грала з друзями вчора. My mother cooked 
fish soup last week. Моя матуся готувала рибний суп минулого тижня. My grandpa traveled a lot in 1959. Мій дідусь подорожував багато у 59-му році. Your sister phoned Tom yesterday. Моя сестричка телефонувала Тому вчора. Поставте відео на паузу, нічого страшного, складного тут немає, закінчення іді. Маємо справу поки що з правильними дієсловами. Fill in the blanks with in or on. Працюємо з прийменниками. I had a picnic on a sunny day in June. У мене був пікнік у сонячний день червня. We celebrated Halloween on the 31st of October last year. Ми святкували Хэллоуин 31 жовтня минулого року. Ну, я думаю, що він кожного року і святкується 31 жовтня. She received a gift on her birthday in July. Вона отримала подарунок на свій день народження в липні. They went to the beach in August. Вони ходили на пляж у серпні. Uh, we visited the museum on Saturday. Ми відвідали музей у суботу. He traveled to Paris in 2019. Він подорожував, їздив до Парижу у 2019 році. Last Christmas we exchanged presents on the 25th of December. Минулого Різдва ми обмінялися подарунками 25 грудня. They had a barbecue on a warm day in May. У нас був барбекю в теплий день травня. Теплого травневого дня. Так, у нас було барбекю. I met my friends on Friday. Я зустрів друга у п'ятницю. Усейн Болт competed in his first Olympic race in 2004. Усейн Болт брав участь у своїх перших олімпійських забігах у 2004 році. Поставте відео на паузу. Ну, на цьому огляд уроку Грема п'ятої теми завершено. Наступний урок у нас відповідає уроку за підручником. Отже, це reading, great fire. Ми з вами минулого року за підручником читали саме цей текст. Ось тому будемо зараз до нього звертатися. Good. І так, listen and underline the correct variant. Послухайте аудіювання на сторінці 35 і вправа друга. І так, page 35. Task 2. Так. Listen again, other sentences, right or wrong. Окей, вибачте, отже, у нас продовжується читання про велику пожежу. Отже, read people's book page 34, exercise 2, and mark if the sentences are true or false. Отже, повертаємося до нашого, до нашої пожежі. Окей, the great fire happened on the 5th of September. Отже, коли трапилася велика пожежа? 5 вересня. Але у нас... Uh, стоїть дата 1 вересня. Так, отже, це неправда. That's false. The great fire started in a bread shop. Uh, велика пожежа почалася в пекарні. Так, uh, in a bread shop, yes, in pudding lane to change everything. Yes, that's true. Most houses in London were made of stone. That's false. Це неправда. Більшість будинків у Лондоні була, були побудовані з uh, wood. Так? The floors at the bottom of the houses were made of stone. Отже, um, деякі будинки, ну, поверхи навіть, да? uh, будинків були зроблені з каміння, але остання частина, but the rest of the houses were made of wood. Yes? Так. London was bigger in 1666 than it's today. That's false. Лондон не був більшим у 18 столітті, ніж він є зараз. Так, окей. Окей. Кіт. The Great Fire destroyed just a few shops. False. The Great Fire destroyed a lot of houses and a lot of people died. So the Tower of London wasn't there anymore after the fire. Тауер лондонського, ну, лондонський тауер не існував, так, після пожежі. А давайте почитаємо. Um, but many churches and the famous castle, uh, the Tower of London was still there because they were made of stone. Ні, він був із, він, в принципі, зроблений з чого? З каміння, тому він стояв. Може, це також false. So the great fire started at night. Пожежа почалася вночі. Так. 
Uh, just after midnight that night, something happened in a bread shop in Pudding Lane. Yes, a small fire started in the building. Yes. Okay. That's true. Fill in the blanks. Дополни пропуски. <coughs> Итак, castle, church, castle, замок, church, церква, square, площа, palace, palace, cathedral, собор, statue, статуя. Let's meet at the central square in front of the mountain. <coughs> Давай зустрінемося на центральній площі перед фонтаном. A big church is called a cathedral. Велика церква називається собор. They in the park tells us the story of a heroic warrior. The statue may be in the park. Статуя в парку розповідає нам історію героїчного воїна. The king lived in a grand castle made of stone. Король жив у великому замку, зробленому з каменя. They on the other corner of the street has a nice bell tower. The church. Yes, the church. Церква, мабуть, так, на розі вулиці має гарний, гарну башню зі дзвоном. Large walls and towers of there tells, uh, tell us about its uh, history of the palace. Угу. Стіни і башні палацу говорять нам багато про його історію. So, would you like to live in a castle and why? Чи хотіли б жити в замку і чому? Um, as for me, I wouldn't like I wouldn't like to live in the castle. Uh, so, because it's um, cold in, in winter. <laughs> Я не хотіла б жити в замку, тому що він холодний зимку. Ну, якщо ми говоримо про середньовіччя, звичайно. Which building would you like to live in? Made of wood or stone and why? В якій будівлі ви хотіли б жити? Зроблено із, із деревини чи каміння і чому? Uh, personally, personally, особисто я. Personally, I'd like to live in a stone building okay because it's much uh, safer тому що це набагато безпечніше is there any statue in your village town or city describe it чи є якась статуя в вашому містечку селищі або місті опишіть її yes there is there is a statue of uh, Kozak Kozak of a Kozak так? of a Kozak Harko Harko it is big and uh, um, it is big and magnificent. Okay. Поставте відео на паузу у цьому місці. На цьому огляд уроку reading завершено. А тепер вже йдемо до 26-ї сторінки аудіювання, починаючи з 9-ї вправи. Так, moments in history, listening. Exercises 9, 10, 11. Okay. Так, отже, у нас тут listening and writing. Listen and underline the correct variant. Прослухайте і підкреслить правильний варіант. Ну що ж, треба послухати ще раз у той трек People's Book, page 35, exercise 2, який ми вже слухали на уроці. Welcome to Living History, I Was There. My name is Dave Brown. And today's caller is Janet from Manchester in the northwest of England. Hi, Janet. Hello, Dave. So, Janet, 
Tell us about the moment in history you remember. Well, Dave, I remember something that happened in the 1960s. I lived with my mum and dad and older brother in a flat in the city. There were no computers or mobile phones in those days, you know. There were televisions, but only black and white ones. What do you mean, Janet? Black and white ones? I mean the televisions only showed black and white films and programs. There was nothing in colour. <laughs> That's not like today, Janet. I know. You didn't know what colour people's clothes were or anything like that. Anyway, the day I want to tell you about was in 1967. It was the day colour televisions arrived in the shops. My dad wanted to get one of the first ones. So he and I waited outside the shop early in the morning. Then when it opened, we hurried in to buy one. My dad and uncle carried it back to our flat in its box. It was big and heavy, and it was hard work for them to carry it up the stairs to the flat. We were all so excited. When everything was ready, Mum turned on the TV. We waited, and then there was the picture in colour. A great moment. Yes, and the first programme we watched was tennis. Green grass, white balls, it was fantastic. And now everything we see on TV is in colour and we don't think about it. Yes, I know. Things change so fast. Well, thank you, Janet, for sharing your memory with us. Thank you, Dave. Bye. Goodbye, Janet. OK, <clears throat> so Manchester is in the northwest of England. Manchester na pevničnomu zahodi Anglije. Janet lived in a flat with her parents and older brother. Janet proživala u kvartiri s baťkama i staršim bratom. Three, there were only televisions in the 1960s in England. V Anglii 60-ih boli liše televizore. The televisions show, only showed black and white programs. Televizore pokazovali liše čorno-bili peredače. Janet's uncle and her dad carried the first color television home. Дядечко Дженет і її татко принесли перший кольоровий телевізор додому. It was hard to carry the first Janet's television upstairs. Було важко нести перший телевізор Дженет нагору. Mom turned on the first Janet's television. Матуся вімкнула перший телевізор Дженет. And the first program Janet watched on her television was tennis. І першою програмою, яка подивилася Дженет на кольоровому телевізорі, була теніс. Ok, so complete the phrases. Доповніть фрази. Ну, це ті, що були у нас в аудіюванні. Black and white television. Outside the shop. Так, it was uh, big and heavy. Телевізор був який важкий і великий. To turn on TV. Вимкнути телевізор. The first... Uh, Color program, перша кольорова передача. And to share, to share memories, maybe, yes. Поділитися спогадами. Good. Так, давайте подивимося, що у нас тут було. Ага, ага, color television, good. Share memories or to share a moment. Okay. Okay. So, right answers. What was the most important moment in your life? Який був найважливіший момент в вашому житті? It was uh, the first, the first uh, day at school. Наприклад, це був перший день в школі. So, when was it? It was six years ago. 
Окей, це було 6 років тому. What happened? <coughs> I came to school for the first time. Я прийшов вперше до школи for the first time. And I was excited. Ой, ні. I was excited, це було... Uh, буде наступне питання. I came to the school for the first time and uh, um, met my classmates. Classmates. Я прийшов до школи вперше і зустрів своїх однокласників. How did you feel? Як ти себе відчував? I was excited. Я був в захваті. Whom did you tell about that? Кому ти розповідав про це? Окей, okay, so I told about that. So I told my mom about that. I told my parents, okay, my parents about about that. Okay, good. Ну, ми розповіли про свій перший день в школі, а там уже вибирайте свій, своє важливе щось, що у вас було. Good. That's all for now. Наразі це все. Сьогодні ми з вами у цьому відео розглянули повністю unit, unit 5, moments in history. За можливістю я залишу часомітки в описі під цим відео, так, аби вам було зручніше орієнтуватися в ньому. Наразі це все. That's all for today. Наступне відео буде за шостим юнітом. Goodbye, good luck!